இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பதினோராம் வகுப்பு புதிய பழைய புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய வரலாற்று பகுதியில் பாடம் பதினாறில் டெல்லி சுல்தானை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கற்றலை நோக்கங்கள் இப்பாலத்திலிருந்து மாணவர் அறிந்து கொள்வது ஒன்று டெல்லி சுல்தானத்தின் அரசியல் வரலாறு ரெண்டாவது அடிமை வம்சம் ஐபக் இல்துமிஸ் ராஷியா பால்பனும் ரெண்டாவது கில்ஜிகள் அலாவுதீன் கில்ஜியின் சாதனைகள் மற்றும் துக்ளக்குகள் முகமது பின் துக்ளக் அவரது நடவடிக்கைகள் ஐந்தாவது பிரசவ துக்ளின் ஆட்சி ஆறாவது சைதுகளும் லேடிகளும் இந்தியாவின் மீது முஸ்லீம்கள் நடத்திய படையெடுப்பின் விளையாக டெல்லி சுல்தான் விரோவப்பட்டது அது கிபி ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தாறு வரை நீடித்தது ஐந்து வெவ்வேறு அம்சங்கள் அடிமை கில்ஜி துக்ளக் ஜயது லோடியை டெல்லி சுல்தானத்தை ஆட்சி செய்தன வட இந்தியா முழுவதையும் கைப்பற்றதோடு நிற்காமல் அவர்கள் தக்காணத்திலும் தென்னிந்தியாலும் நுழைந்தனர் இந்தியாவில் அவர்கள் ஆட்சி சமூக ஆட்சித்துறை மற்றும் பண்பாட்டு நிலைமைகளை பொருத்த மாற்ற பெருத்த மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தின அடிமை வம்சம் அல்லது மாமல்க வம்சம் என்று அழைக்கப்படுகிறது மாமல்க வம்சம் என்ற குர் குரான் என்ற சொல்லுக்கு அடிமை என்ற பொருள் கிபி ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறு வரை அடிமை வம்சம் டெல்லியில் ஆட்சி பொருந்தன இக்காலத்தில் மூன்று மரபுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டன அவை அதாவது குட்புதி ஐபக் நிறுவிய குதிப் மரபு ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறிலிருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினோரு வரையும் ரெண்டாவது இல்துமிஸ் நிறுவிய முதல் இல்பாரி மரபு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினொன்னிலிருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஆறும் பால்பட் நிறுவிய இரண்டாவது இல்பாரி மரபு ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறு வரையும் குட்புதின் ஐபர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினோரு கோரி முகமதுடன் அடிமையாக இருந்தவர் குட்பின் ஐபர் கோரி முகமது இவ அவரை இந்தியாவின் பகுதிகளுக்கு ஆளுநராக நியமித்தார் டெல்லிக்கு அருகில் இந்திரா பிஸ்தம் என்ற இடத்தில் ஐபக் தனது இராணுவ நிலத்தை அமைத்து கொண்டார் கோரியின் வாழ்நாளிலே ஐபக் ஒரு நிலையான படையை திரட்டியதோடு வட இந்தியாவில் தமது ஆதிக்கத்தை நிலை நிலைப்படுத்தி கொண்டார் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறாம் ஆண்டு கோரி இறந்தவுடன் ஐபக் தனது சுதந்திரத்தை அறிவித்து கொண்டார் கோரி அரசுடனான அனைத்து உறவுகளையும் துண்டித்து கொண்டார் இவ்வாறு அடிமை வம்சத்திற்கும் டெல்லி சுல்தான் டெல்லி சுல்தானிற்கும் ஐபக் அடிகொழினார் சுல்தான் என்ற பட்டத்தை சூட்டி கொண்ட அவர் லாகூரை தலைநகராக்கினார் அவரது ஆட்சியின் நான்கு ஆண்டுகளை நீடித்தனர் முஸ்லீம் எழுத்தாளர்கள் ஐபக்கை லாக் பக்சா என்று அழைத்தனர் அவரது அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு தாராளமாக கொடைகளை வழங்கி தான் அவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர் அசம் நாம் நசாமி என்ற சிறந்த அறிஞரை ஐபக் ஆதரித்தார் சுபி துறவி குவாஜ் குட்புதீன் பக்தியார் என்பவரின் பெயரில் அவர் குதிப்பினரை கட்டத் தொடங்கினார் அது பின்னர் அது இல்திமிஸ் காலகட்டத்தில் முடிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்தாம் ஆண்டு குதிரை போல போல விளையாட்டில் ஈடுபட்டிருந்த போது ஐபக் தவறி விழுந்து இருந்தார் அவரது அடுத்து அவரது மகன் ஆரம் பக்சா ஆட்சி பொறுப்பேற்றார் எட்டு மாதங்களுக்கு பிறகு இல்திமிஸ் அவரை அகற்றியைவிட்டு டெல்லி சுல்தானத்தை பதிவேற்றார் அடுத்து இல்திமிஸ் ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினொன்றிலிருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு இல்பாரி குளத்தை சேர்ந்த இல்திமிஸ் எனவே அவரது அரசு அரசு குளம் இல்பாரி குளம் எனப்பட்டது அவரது ஒன்றுவிட்ட சகோதரர்களால் ஐபக் ஐபக்கிடம் அடிமையாக விற்கப்பட்டார் இல்திமிஸ் ஐபக் தனது மகளை அவருக்கு திருமணம் செய்து வைத்து மறுமகனாக்கி கொண்டார் பின்னர் அவரை குவாலையரின் இக்தார் இக்தார் பதவியிலும் அமர்த்தினார் ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினோரில் இல்திமிஸ் ஆரம் பக்ஸை விரட்டிவிட்டு சுல்தானாக பதவியேற்றார் லாகூரில் இருந்து தலைநகரை டெல்லிக்கு மாற்றினார் அவரது ஆட்சி முறையில் முதல் பத்தாண்டுகள் தமது அறியினை போட்டி போட்டியாளர்களிடமிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதே கழிந்தது இதற்கிடையில் மங்கோலியர்களின் தலைவரான செங்கிஸ்கான் என்ற என்று அனைவராலும் அழைக்கப்படும் தோமுஜின் மத்திய ஆசியாவின் மீது படையெடு படையெடுப்பை தொடங்கியிருந்தார் அவர் குவாரிசம் ஆட்சியாளரான ஜலாலுதீன் மங்க மங்கபாரணி என்பவரை முறியடித்தார் சிந்து நதியை கடந்து இந்தியாவிற்கு ஓடி வந்த மங்கபாணி இல்துமிஸிடம் புகழிடம் கே கோ கேட்டார் மங்கோலியரிடமிருந்து இந்தியாவை காப்பாற்றுவதாக மங்கபாணிக்கு புகழிடம் கொடுக்க இல்துமிஸ் மறுத்தார் நல்ல வேலை செங்கிஸ்கன் இந்தியாவிற்கு படையெடுத்த வராமல் திரும்பி சென்றார் இல்துமிஸ் பின்பற்றிய திறமையான மங்கோலிய கொள்கையால் இந்து இந்தியா செங்கிஸ்கானிடம் செங்கிஸ்கானின் சூறைக்கு தப்பியது வங்காளம் பீகார் மீது படையெடுத்த இல்துமிஸ் அங்கு தமது கட்டுப்பாட்டை உறுதிப்படுத்தி கொண்டார் சிந்து முல்தான் பகுதிகளை டெல்லி சுல்தானியுடன் இணைத்தார் ராஜபூச்சரிகளின் கிளர்ச்சிகளை ஒடுக்கி அவர் ரத்தாம் ரத்தாம்பூர் ஜிலோரி அஜ்மீர் குவாலியர் போன்ற அரசுகளை மீண்டும் கைப்பற்றினார் மாலவத்தின் பா பாரமார்களுக்கு எதிராக அவர் மேற்கொண்ட படையெடுப்பு பயனளிக்கவில்லை இல்திமிஸ் சிறந்த ஆட்சியாளர் ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கழிப்பிடம் இருந்து அனு அனுமதி பத்திரத்தை பெற்று அவர் இந்தியாவின் சட்ட சட்ட முறையான ஆட்சியாளரான பின்னர் தமது வாரிசாக ரஷ்யாவை 
என்ற தனது மகளை அவர் நியமித்தார் டெல்லி சுல்தானத்திற்கு பாரம்பரிய வாரிசு முறை இவ்வா இவ்வாறு இல்திமிஸ் தொடங்கி வைத்தார் அவரது ஆட்சி காலத்தில் இந்தியாவுக்கு வந்த அறிஞர்கள் சுபி துறைவர்களும் இல்திமிஸ் ஆதரித்தார் மின்ஜா ஹூ உஸ் சிராஜ் திஜி தஜிதீன் நசாம் உல் முல்க் முகமது ஜெயந்தி மலிக் குதிப்தீன் ஆய்சான் பக்ருலா முல்க் ஈசாமி போன்றோர் அவரது காலத்தில் வாழ்ந்த அவரது அவையை அலங்கரித்த அறிஞர்கள் இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த கட்டிடமான இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு அடி கொண்ட குதிப்பினரை கட்டி முடித்த அவர் அஜ்மீரில் அழகிய மசூதியை ஒன்றை கட்டினார் இந்தியாவில் அரேபிய நாணய முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் இல்திமிஸ் ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து கிராம் எடை கொண்ட வெள்ளி தங்கா என்ற அவரது நாணயம் இடைக்கால இந்தியா முழுவதும் ஏற்ப ஏற்கப்பட்டது தற்காலத்திய ரூபாய்க்கு அவரது வெள்ளி நாணயமே அடிப்படை என்று கூறலாம் வலிமை வாய்ந்த நாற்பது பழைய தலைவர்கள் கொண்ட நாற்பது இன்மர் குழு ஒன்றை இல்திமிஸ் உருவாக்கினார் ரஷ்யா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பது இல்திமிஸ் தனது புதல்வி ரஷ்யாவை அறிணைக்கு வாரிசாக நியமித்தார் ஆனால் டெல்லியில் கஸ்லி மற்றும் வாசி வாசிர் இருவரும் ருக்னுதீன் பிரோசா என்பவரை அரியணையில் அமர்த்தினார் முல்தானின் நடை நடைபெற்ற கழகத்தில் ஒடுக்குவதற்கு ருக்னுதீன் சென்றார் அத்தருணத்தில் பயன்படுத்திக் கொண்ட ரஷ்யா டெல்லியின் அமீர்கள் ஆதரவோடு அரியணையை கைப்பற்றி கொண்டார் அபிசீனியா அடிமையான யூகுத் யூகுத் என்பவரை குதிரை படை தலைவராக நியமித்தார் ஆணுடை தரித்த அரசவையில் ரஷ்யா அமைந்தார் வேட்டைக்கு செல்வது பா படை நடத்துவது உள்ளிட்ட செயலில் ரஷ்யா ஈடுபட்டார் இதனை கண்டு துருக்கிய உயர்கொண்டனர் வெகுண்டனர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பதாம் ஆண்டு அல்துனியா என்ற படிடண்டாவின் ஆளுநர் ரஷ்யாவிற்கு எதிராக கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டார் ரஷ்யா தானே படை நடத்தி சென்று கிளர்ச்சியில் நசுக்க முற்பட்டார் ஆனால் அல்துனியா யுகத்தை கொன்று ரஷ்யா சிறைப்படுத்தினார் இதற்கிடையில் துருக்கியை உயர்குடியினர் இல்துமிஷின் மற் மற்றொரு மகனான பாகராம் என்பவரை அரு அரியணையில் அமர்த்தினார் சிறையிலிருந்து ரஷ்யா அல்துனியாவின் அன்பை பெற்று ஆதரவோடு அவரது துணைவோடு டெல்லி நோக்கி சென்றார் ஆனால் ரஷ்யா தோற்கடிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டார் ரஷ்யாவின் வீழ்ச்சி நாற்பது மணி குழுவின் எழுச்சி வழி வகுத்தது அடுத்த ஆறு ஆண்டுகள் பஹராம் மற்றும் மசூத் இருவரும் டெல்லியை ஆண்டனர் சுல்தான்களுக்கு உயர் குடியினர்களுக்கும் இடையே பூசல்கள் தோன்றின ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ஆறில் பால்பன் இல்துமிஸின் இளைய மகனான நசுருதீன் முக முகமதுவை சுல்தானாக நியமித்தார் நியமித்தார் பால்பனின் ஆட்சி காலம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஆறிலிருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழில் உள்ள உலுக்கான் என்று அழைக்கப்பட்ட பால்பன் சுல்தான் சுல்தான் நசுருதீன் முகமதுவின் நாயக் அல்லது அரச பிரதிநாயக செயல்பட்டார் தனது மகளை சுல்தானுக்கு மடம் முடித்து கொடுத்து அவரது வலிமையை பெருக்கிக் கொண்டார் அவரது ஆட்சி ஆட்சித்துறையை பால்பன் தமது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தது இருப்பினும் அரசவையில் அவருக்கு பலத்த எதிர்ப்புகள் இருந்தன அவற்றை அவர் சாமர்த்தியமாக முறியடித்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறில் நசுருதீன் முகமது வாரிசு எதுவும் இன்றி இறந்த இறந்த விடவே பால்பன் அரியணைய அரியணையறினர் அரச பிரதிநிதியாக செயல்பட்ட அனுபவம் பால்பனுக்கு டெல்லி சுல்தானிய பிரச்சனைகளை புரிந்து கொள்வது இருந்தது நாற்பதினம குழுவிலிருந்து உயர்குடியினரே தமக்கு எதிரிகள் என்பதை அவர் உணர்ந்திருந்தார் சுல்தானின் அதிகாரத்தையும் மதிப்பையும் கூட்டுவதன் மூலமே பிரச்சனைகளை தீர்வு காண முடியும் என அவர் நம்பினார் பால்பன் கருத்தின்படி அரசன் இறைவன் நிழல் போன்றவன் இறைவனால் பூமிக்கு அனுப்ப அனுப்பி வைக்கப்பட்டவன் எனவே பால்பன் தீவிரமான அர அரசவை நடைமுறைகளை அறிமுகப்படுத்தினார் சுல்தான் முன்பு மண்டி எட்டு வணங்கி காலை தொட்டு முத்தம் எட்டும் என்ற வழக்கத்தை பின்பற்ற செய்தார் இதனால் உயர் குடியினரை விட சுல்தான் உயர் உயர்ந்தவர் என உணர் உணர்த்தப்பட்டது தனது செல்வத்தையும் வலிமையும் உயர் குடியினருக்கு மக்களுக்குமே எடுத்து காட்டும் விதத்தில் நவேஸ்ரா என்ற பாரசீக திருவிழாவை ஆடம்பரமாக அவர் கொண்டாடினார் துருக்கி உயர் குடியினர்களின் நலன் நாடுபவராக அவர் திகழ்ந்தார் பிற உயர் குடியினர்களின் அதிகாரத்தை பகிர் பகிர்ந்து கொள்ள தயாராக இல்லை இந்து முஸ்லீம்களுக்கு அரசாங்கத்தின் முக்கிய பாதைகளை அவர் வழங்கவில்லை உயர் குடியினர் நடவடிக்கைகளை கண்காணிப்பதற்கு ஒற்றர்கள் ஒற்றர்களையும் பால்பன் நியமித்தார் துருக்கி உயர் குடியினர் இடம்பெற்றிருந்த நாற்பது நிமிட குழுவை ஒழிக்க அவர் முடிவு செய்தார் தனக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களை மட்டும் விட்டு விட்டு பிறரை ஒழித்து கட்டினார் பதுவான் மாகாண ஆளுநர் மாலிக் பக்காக் என்பவரை அவரது பணியாளர்களை துன்புறுத்தினார் என்ற காரணத்திற்காக பொது இடத்தில் வைத்து சவுகடி கொடுத்தனர் அயோத்தி ஆளுநரான ஹோ ஹோபத் கான் குடிபாதையில் இருந்தவனை கொன் கொன்றான் என்ற காரணத்திற்காக த தண்டித்தனர் படி படிண்டாவின் ஆளுநர் ஷேர்கான் விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்டார் பால்பர் தனது அரசை விரிவுபடுத்த பதில் பதில் சட்ட ஒழுங்கை நிலைநாட்டுவதில் அதிக கவனம் செலுத்தினார் திவானி அர்ஸ் என்ற இராணுவத்துறையை ஏற்படுத்தி இராணுவ நிர்வாகத்தை சீரமைத்தார் மேவாஸ்டி என்ற கொள்கைகளால் டெல்லி புறநகர் பகுதியில் அடிக்கடி சூறையாடப்பட்டன பால்பன் அவர்களுக்கு எதிராக கடும் நடிகளை எடுத்து 
கொள்கைகளை தடுத்தார் கொள்ளையர்களின் கீவியிருக்கும் என்று கொலை கொல்லப்பட்டனர் இதனால் பயணம் செய்வோருக்கு சாலை பாதுகாப்பு மிக்கதாக திகழ்ந்தது ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வங்காள ஆளுநர் துகிர் துகு துகு துகிரியில் கால் பால்பனிக்கு எதிராக கிளர்ச்சி எழுப்பட்டார் அக்கிளர்ச்சி ஒழுக்கப்பட்டு அவர் தலை தூண்டிக்கப்பட்டது வடமேற்கு இந்தியாவின் மங்கோலியர்கள் மீண்டும் படையெடுத்து வந்தனர் பால்பன் தனது மகன் இளவரசன் முகமது தலைமையிலான படைகளை மங்கோலியருக்கு எதிராக அனுப்பி வைத்தார் ஆனால் முகமது போரில் கொல்லப்பட்டார் இந்நிகழ்ச்சி பால்பன் பால்பனுக்கு துயரத்தை கொடுத்தது ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபது எண்பத்தி ஏழில் பால்பன் இருந்தார் டெல்லி சுல்தானியத்தின் எழுச்சிக்கு பால்பன் ஆற்றிய பங்கு மகத்தானது முடியாட்சியின் வலிமையை வலிமையை அவர் பெருக்கினார் இருப்பினும் மங்கோலியர் படையெடுப்பிலிருந்து இந்தியாவை அவரால் காப்ப முழுமையாக காப்பாற்ற முடியவில்லை பால்பன் மறைந்தவன் அவரது பேரன் ஒருவன் கைகூபா டெல்லி சுல்தானாக நியமிக்கப்பட்டார் அவனது நான்கு கால நான்கு வருட கால திறமையற்ற ஆட்சிக்கு பின் ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு டெல்லி அரியணையை ஜலாலுதீன் கில்ஜி கைப்பற்றினார் கில்ஜி வம்சம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறிலிருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது வரையிலும் இந்தியாவின் முஸ்லீம் பேரரசு தன் அதன் உச்சத்தை உச்சக்கட்டத்தை தொட்டது கில்ஜிகளின் ஆட்சி காலத்தில் தான் கில்ஜி வம்சத்தை நிறுவ ஜலாலுதீன் கில்ஜின் ஆட்சிக்கு வந்தபோது அவருக்கு வயது ஏழு எழுபது கருணை மனம் படைத்தவர் பால்பனியின் மருமகன் மலிக் சாஜித் என்பவரை காராவின் ஆளுநராக தொடர்ந்து இருக்க அவர் அனுமதித்தார் அவரது தாராளமானதான் தாராளமான மதத்தை சஜித் தவறாக புரிந்து கொண்டார் சஜித் கழகத்தில் இறங்கிய போது கழகத்தை ஒடுக்கி ஜலாலுதீன் அவரை மணி மணிக்கவும் செய்தார் தக்கர்கள் நாட்டை கொள்ளையடித்து வந்தனர் அவர்களை கைப்பற்றி சுல்தான் எச்சரித்தார் மன்னித்து விடுதலை செய்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி இரண்டில் மாலிக் சஜித் இரண்டாம் முறையாக கிளர்ச்சியில் இடப்பட்ட போது அவரை நீக்கிவிட்டு தனது மருமகனை அலாவுதீன் கில்ஜே காராவின் ஆளுநராக நியமித்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் இல் அலாவுதீன் கில்ஜி தேவகிரி மீது படையெடுத்து ஏராளமான செல்வத்தை காராவுக்கு திருப்பினார் அப்போது அவருக்கு அளிக்கப்பட்ட வரைப்பில் கலந்து கொண்ட மாமனாருக்கு சுல்தானுக்குமான ஜலாலுதீன் கில்ஜில் ச சதி செய்யப்பட்டு கொன் கொன்றுவிட்டு அலாவுதீன் கில்ஜி டெல்லி அரியண அரியணையை கைப்பற்றினார் அலாவுதீன் கில்ஜி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி முன்னூற்றி பதினாறு வரையும் டெல்லிக்கு வந்த அலாவுதீன் கில்ஜி தம்மை வெறுத்த உயர்கொடியினருக்கும் டெல்லி அமீர்களுக்கும் ஏராளமான செல்வத்தை வாரி கொடுத்து அவர்களை தம்பக்கம் சாய்த்து கொண்டார் எஞ்சிய எதிர்ப்பாளர்கள் கடுமையாக தண்டித்தனர் உயர்குடியினர்களின் நடவடிக்கைகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு அவர் விதிமுறைகளை வகுத்தனர் அவர்களிடமிருந்து அளவற்ற செல்வம் உயர்குடியினர்களே காணப்படும் மன உறவு ஒற்றார் முறை மது இருந்தால் போன்றவை கிளர்ச்சிகளுக்கு அடிப்படையாக காரணமாக காரணங்கள் என்று அலாவுதீன் கருதினார் அலாவுதீன் கிழ்ச்சி கருதினார் எனவே அவர் நான்கு அவசர ஆணையை பிரிவித்தனர் உயர்கனிகள் சொத்துக்கள் பரிமு பறிமுதல் செய்யப்பட்டன ஒற்றார் முறை செம்மையாக சீரமைத்தார் உயர்குடி ம குடியினரின் ரகசிய நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் உடனடியாக சுல்தான் கவனத்திற்கு வரும்படி செய்தார் மது விற்பனையும் போதை மருந்து தடையும் செய்யப்பட்டன சுல்தானின் அனுமதியின்றி விழாக்கள் கேளிக்கைகள் நடத்துவதற்கும் தடை விதிக்கப்படி இத்தகைய கடும் நடவடிக்கைகளால் அவரது ஆட்சி காலத்தில் கிளர்ச்சிகள் தவிர்க்கப்பட்டனர் அலாவுதி கில்ஜியின் சீர்திருத்தங்கள் அலாவுதி கில்ஜியின் நிலையான பெரும்படையை வைத்திருந்தார் படை வீரர்களுக்கு ஊதியம் அரசு கழுவத்திலிருந்து பணமாக செலுத்தப்படுது பெரிசடாவின் கூற்றின்படி அலாவுதி கில்ஜி நாலு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் குதிரை வீரர்கள் பணியில் அமர்த்தியிருந்தனர் குதிரைகளுக்கு தக் எனப்படும் சூடு போடும் முறை அவர் அறிமுகப்படுத்தினார் சசிலியா என்ற படை வீரர்களின் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டது அதிகபட்ச திறமையை உறுதிப்படுத்தும் பொருட்டு இராணுவ அமைப்பு அவ்வப்போது திருத்தியமைக்கப்பட்டது படை வீரர்களுக்கு ஊதியம் பணமாக அளிக்கப்பட்டதால் பொருட்களின் விலையும் ஒழுங்குபடுத்த ஒழுங்குபடுத்த வேண்டிய வேண்டியிருந்தது இதனால் அங்காடி சீர்திருத்தங்கள் அலாவுதி கில்ஜி மேற்கொண்டார் டெல்லியில் அவர் நான்கு தனித்தனி அங்காடிகளில் நிகழ்கிறார் ஒன்று தானியங்கள் ரெண்டாவது துணிமணி சர்க்கரை உலர்ந்த பழங்கள் எண்ணெய் வகைகள் மூணாவது குதிரைகள் அடிமைகள் ஆடு மாடுகள் நாலாவது பலவிதமான பொருட்கள் ஒவ்வொரு அங்காடியும் சஹானா ஹி மண்டி என்ற உயர் அதிகாரியின் கட்டுப்பாட்டில் செயல்பட்டு தானியங்கள் தங்கு தடையின்றி கிடைக்கும் விதத்தில் அரசு தனியார் கிடங்குகளில் போதிய இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது அனைத்து வகை பொருட்களும் விலை நிர்ணயம் செய்து செய்த அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டன அதற்கென திவானி ரிசாத் என்ற தனித்துறை ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டது ஒவ்வொரு வணிகரும் அத்துறையில் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும் இந்த அங்காடி செயல்படும் விதம் பற்றி சுல்தானுக்கு ராசியா ரகசிய அறிக்கைகளை அனுப்புவதற்கு முன் ஹியான்கள் என்ற ரகசிய மகர்கள் இருந்தார் பல்வேறு பொருட்களின் விலை மற்றும் எடையை சரியத சரிபார்ப்பதற்கு சுல்தான் தனது அடிமை சிறுமை சிறுவர்களை அங்காடிகளுக்கு அனுப்பி பொருட்களை வாங்கி வர செய்வது வழக்கம் அங்காடியின் விதிமுறைகளை பின்பற்ற பின்பற்றப்படாதவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனைகள் வழங்கப்பட்டன கடைக்கரர்கள் அதிக விலை விற்றாலோ எடை குறைவாதாலோ கடுமையான தண்டனை விதிக்கப்பட்டது பஞ்ச கால்களில் கூட ஒரே விலை என்ற உறுதி செய்யப்பட்டது டெல்லி நடைமுறையிலிருந்து அங்காடி
படாது என்ற என்று என்று தெரியவில்லை அங்காடி சீர்திருத்தங்களை தவிர நில வருவாய் நிர்வாகத்திலும் அலாவுதீன் கழிச்சு கவனம் செலுத்தினார் நில அளவை ஏற்பாடு செய்த முதல் முதலாவது டெல்லி சுல்தான் அவரே பெரும் நிலச்சோதனர்கள் நிலவரி செலுத்துவதிலிருந்து தப்ப முடியவில்லை படை வீரர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கும் வசதியாக நிலவரி பெரும்பாலும் பணமாக பணமாக வசூலிக்கப்பட்டது வருங்காலத்தில் சிர்சா அக்பர் போன்றோர் மேற்கொண்ட நிலவரி சீர்திருத்தங்களுக்கு இவ் அவர் முன்னோடியாக திகழ்ந்தார் அது அலாவது இங்கிலீஜியோட ஆட்சி பகுதி படையெடுப்புகள் மங்கோலியருக்கு எதிராக அலாவுதீன் கிழிஜி ஆறு முறை படைகளை அனுப்பி வைத்தார் ஆனால் மூன்றாவது படையெடுப்பின் போது மங்கோலிய தலைவர் குவாஜ் டெல்லி வரை முன்னேறினார் இருப்பினும் தலைநகருக்குள் நிலையாமல் தடுக்கப்பட்டது அடுத்த படையெடுப்பு மூன்றிலும் மங்கோலியர்கள் ஆயிரக்கணக்கான கொல்லப்பட்டனர் வடமேற்கு எல்லைப்புறத்தில் கோட்டைகள் கட்டப்பட்டன அங்கு பாதுகாப்பான ப படைகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டன குஜராத் மேவார் தக்காணம் ஆகியவற்றில் மீது அலாவுதீன் கிழிஜி மேற்கொண்ட படையெடுப்பு குறிப்பிடத்தக்கது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி துசரத் கான் உலுக்கான் இருவரையும் குஜராத்தை கைப்பற்றும்படி அனுப்பி வைத்தார் மன்னரும் அவரது மகளும் தப்பி தப்பிவிட்ட போதிலும் அர அரசி மட்டும் கைது செய்யப்பட்டு டெல்லிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் குஜராத் படையெடுப்பின் போது தான் காபூர் என்ற ஹ காபூர் காபூர் என்ற ஹலி கைப்பற்றப்பட்டு டெல்லிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டான் அவனுக்கு மாலிக் நாயா மாலிக் நாயா பதவி வழங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஒன்றில் அலாவுதீன் கிழிஜி ரந்தம்பூருக்கு எதிராக போர் தொடுத்தார் மூன்று மாதம் மூன்று மாதம் முற்றுகைக்கு பின் அது வீழ்ந்தது ராஜபுத்திர பெண் ஐவுரா என்ற வழக்கின்படி தீக்குளித்து மாண்டனர் அலாவுதீனுக்கு அடுத்து அடுத்து இலக்கு சித்தூர் ராஜஸ்தானின் வலிமையான அரசு இது ராஜ ராஜரத்ன சிங் சிங்கும் அவனது வீரர்களும் வீரத்துடன் போரிட்டனர் ஆனால் அடிப்பணிந்தனர் ராணி பத்மினி உள்ளிட்ட ராஜபுத்திர மகளிர் தீக்குளித்தனர் பத்மியின் கதையை பத்மாவதி என்ற நூலில் ஜெர்சியா அழகாக விளக்கியுள்ளார் அலாவுதீன் கிழிஜி தக்காணத்தின் படையெடுப்பும் தென்னிந்தியா வெற்றிலும் குறிப்பிடத்தக்கது தெற்கில் நான்கு முக்கிய அரசுகள் இருந்தன தேவகிரி யாதவர் வாரங்கால் காக்கத்தியர் துவாரா சமுத்திரத்தில் ஏசால சமுத்திரத்தில் ஏசாளர் மற்றும் மதுரை பாண்டியர்கள் தேவகிரி அரசர் ராமசந்திர தேவருக்கு எதிராக மாளிகாபூரை அலாவுதீன் கிழிஜி அனுப்பி வைத்தார் அடிப்பணிந்த அந்நாட்டு அரசர் ஏராளமான செல்வத்தை திறமையா திரையாகவும் செலுத்தினார் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஒன்பதில் மாலிக் காபூர் வாரங்கள் மீது படையெடுத்தார் அதன் அரச பிரத பிரதாப ருத்ரதேவன் முறியடிக்கப்பட்டான் ஏராளமான செல்வம் கைப்பற்றப்பட்டது மாலிக் காபூர் அடுத்த இலக்கு துவாரா சமுத்திர அரசன் மூன்றாம் வீரவல்லன் அவனும் அவனும் தோற்கடிக்கப்பட்டு பெருஞ்செல்வத்தை கைப்பற்றப்பட்டு டெல்லிக்கு அனுப்பப்பட்டது மாலிகா மாலிகா கபூர் பின்னர் மதுரை மீண்டும் படையெடுத்தார் தலைநகர் மதுரை விட்டு வீரபாண்டியன் தப்பி ஓடினான் காபூர் பெருஞ்செல்வத்தை கைப்பற்றி எடுத்துக்கொண்டு டெல்லிக்கு திரும்பினார் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினாறில் அலாவுதீன் கில்ஜி இறந்தார் அவர் எழுத்தறிவில்லாதவராக இருந்தபோதிலும் அமீர் குஸ்ரு அமீர் ஹாசன் போன்ற கவிஞர்களை ஆதரித்தார் புதிய தலைநகர் சீரி மற்றும் புகழ் வாய்ந்த நுழைவாயிலான அலை தர்வாசா என்ற கட்டிடத்தை அவர் கட்டினார் மொபாரக்ஸ் குஸ்ரா இருவரும் ஆட்சிக்கு வந்தனர் திபல்பூரின் ஆளுநரான காசிலி மாலிக் குசுரசா குசுரசாவை கொன்றுவிட்டு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபதில் கியாசிலின் துக்கலுக்கு என்ற பட்டத்துடன் டெல்லி அறிஞரின துக்கலக் வம்சம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபதுலேருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினாலு வரையும் கியாசிலின் து துக்லக் இவ்வம்சத்தை நேரினார் அவர் தனது மகள் ஜீனாகான் மகன் ஜீனாகான் என்பவரை வாரங்காலுக்கு எதிராக படையுடன் அனுப்பி வைத்தார் பிரதாப பிரதாப ருத்ரன் முறியடித்து பெரும் பொருட்களுடன் ஜீனாகான் நாடு திரும்பியவுடன் தனது தந்தையை சதி செய்து கொன்றுவிட்டு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு முகமது பின் துக்லக் என்ற பட்டத்துடன் அறிய இணையினார் கியாசுதீன் தனது ஆட்சி காலத்தில் டெல்லிக்கு அருகில் துக்லகாபாத் நகருக்கு அடி அடிகோடினார் முகமது பின் துக்லக் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஐந்துலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி இடைக்கால இந்தியாவில் வரலாற்றில் ச தனி சிறப்பான குணம் கொண்டவராக முகமது பின் துக்லக் விளங்கினார் அவரது அவரது பேரவா மிக்க திட்டங்களும் புதிய பரிசோதனைகளும் பெரும் தோல்வி அடைந்தன ஏனெனில் அவை அக்காலத்தில் ஒவ்வாது இருந்தன சமீப விவகாரங்களில் சகிப்புத்தன்மையையும் அவர் நடந்து கொண்டார் எகிப்த் சீனா ஈரான் போன்ற தொலைதூர நாடுகளால் அவர் அரசியல் உறவுகள் வைத்திருந்தார் பல்வேறு நலன் பயக்கும் தாராள சீர்திருத்தங்களையும் அவர் அறிமுகப்படுத்தினார் ஆனால் அவரது அனைத்து சீர்திருத்தங்களும் தோல்வியிலே முடிந்தன அவரது சமகால எழுத்தாளர்களான இசாமி பரானி இபின் பதூதா போன்றவர்கள் குற துக்லக்கின் ஆளுமை குறித்து தெளிவாக குறிப்பிடப்படவில்லை ஆனால் சிறந்த இலக்கிய சமய மற்றும் தத்துவ கல்வி கேள்விகளுக்கு தேர்ச்சி பெற்றிருந்த ஒரே டெல்லி சுல்தான் முகமது பின் துக்லக் தலைநகரம் மாற்றுதல் 
முகமது பின் தொகல் தேவகிரியை தனது இரண்டாவது தலைநகராக விரும்பினார் தென் இந்தியா மீது கட்டுப்பாட்டை உறுதிப்படுத்துவதே அவரது நோக்கம் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி இருபத்தி ஆண்டு அதற்கான விரிவான ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டனர் அரசவை உலக மக்கள் சுபித்துருவிகள் டெல்லியிலிருந்து இடம்பெயர்வதற்கு ஆயுதங்களை மேற்கொண்டனர் ஆயுதங்களை மேற்கொண்டனர் டெல்லிக்கும் தௌலதா டெல் தேவகிரிக்கு தௌலதாபாத் என்று பெயரிட்டனர் புதிய தலைநகருக்கு செல்ல மறுத்தவர்கள் மீது சுல்தான் கடுமையாக நடவடிக்கை எடுத்தார் இதனால் டெல்லி மக்கள் பெரும் துன்பங்கள் துன்பங்களுக்கு ஆயினர் இவ்விரு இடங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர்கள் ஆகும் கோடை காலத்தில் மேற்கொண்ட கடுமையான பயணம் பலரை பலி கொண்டது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சுல்தான் தௌலதாபாத்தை கைவிட்டு மீண்டும் அனைவரும் டெல்லிக்கே திரும்புமாறு பணிந்தார் அடையாள நாணிகள் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஒம்பதுலேருந்து முப்பது ஆண்டுகளில் முகமது பின் தொகுல் அடையாள நாணத்தை அறிமுகப்படுத்தினர் பதினான்காம் நூற்றாண்டு உலகம் முழுவதும் வெள்ளிக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது அடையாள நாணயம் என்பது புதிதல்ல ஏற்கனவே சீனாவில் குப்ளையர்கான் காகித பணத்தை வெளியிட்டிருந்தார் அதே முறையில் தான் தொக்லக்கு தொக்லக் வெள்ளி தங்கா வெள்ளி வெள்ளி தங்கா நாணயங்களுக்கு பதிலாக செப்பு நாணயங்களை வெளியிட்டார் ஆனால் போலி நாணயங்களை தடை செய்ய அவர் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை பொற்கொள்ளர்கள் பெருத்தளவிலான போலி நாணயங்களை உற்பத்தி செய்தனர் இதனால் அங்காடியில் புதிய நாணயங்கள் வாங்க மறுத்தனர் இறுதியாக முகமது பின் தொக்லக் அடையாள நாணயத்தை வெளியிடுவது நிறுத்திவிட்டு செப்பு நாணயங்களை வெளி நாணயங்களாக அரச கழுவத்திலிருந்து மாற்றிக்கொள்ளலாம் என அறிவித்தார் இதனால் கருவூலம் காலியாகிறது பாரணியில் கூற்றின்படி துக்லகாபாத் தெருக்களில் செப்பு நாணய குவியல் குவியலாக காணப்பட்டன தேவப்பகுதியின் வரி விதிப்பு சுல்தான் நடைமுறை பற்றிய இவ்விரண்டு திட்டங்களும் படுதோல்வி அடைந்தன அது கௌரவம் பாதித்ததோடு நிதி சிக்கலும் ஏற்பட்டது எனவே முகமது பின் தொகல தேவா பகுதியில் குடியுரிமைகளை நிலவரியை உயர்த்தினார் தேயாப் என்பது கங்கை யமுனை நதிகளுக்கு இடைப்பட்ட நிலப்பகுதி நிலப்பகுதியாகும் அப்போது கொடிய பஞ்சமும் அப்பகுதியில் தலைவிரித்து ஆடியது எனவே வரி சுமைய தாங்க தாங்க மாட்டாத குடியனவர்கள் நிலங்களை விட்டு ஓடத் தொடங்கினார் ஆனால் முகமது பின் தொகுல் அவர்களை கைப்பற்றி கடுமையாக தண்டித்தார் கலவரம் ஒடுக்கப்பட்டது வேளாண் சீர்திருத்தங்கள் நி நிவாரண நடவடிக்கை வழங்குவது வேளாண்மை முன்னேற்றுவதும் பிரச்சனை தீர்வாக இருக்க முடியும் என்பதை சுல்தான் தாமதமாக உணர்ந்தார் குடியனவர்கள் விதைகளை விதைக்கும் வேளாண்மை பெருக்கும் தக் தக்காவி கடன் வழங்கவும் திட்டத்தை சுல்தான் அறிவித்தார் திவானி கோஹிமா என்ற வேளாண்மை துறை ஒன்றை அவர் ஏற்படுத்தினார் எழுபது லட்சம் ரூபாய் அரசு செலவில் அறுபத்தி நாலு சதுர மைல் பரப்பில் மாதிரி பண்ணை ஒன்றையும் அவர் உருவாக்கி இத்திட்டத்தில் பிரசவத்துக்கள காலத்தில் மேலும் விரிவுபடுத்தப்பட்டது கிளர்ச்சிகள் முகமது பின் துக்கல ஆட்சியின் பிற்பகுதியில் உயர்குடியினர் மாகாணாளர்கள் பல்வேறு இடங்களில் கிளர்ச்சிகள் ஈடுபட்டனர் மதுரையில் ஆசா ஆசன்ஷா ஆசன்ஷா கிளர்ச்சி செய்து சுதந்திர மதுரையை சுல்தானியத்தை நிறுவினார் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறில் விஜயநகர பேரரசு தோற்றுவிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் பாமின் அரசு நிறுவப்பட்டது அயோத்தி முல்தான் சிந்து ஆகியவற்றை ஆகியவற்றின் ஆளுநர்கள் கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டனர் குஜராத்தில் தகி மேற்கொண் மேற்கொண்டிருந்த கிளர்ச்சி அடக்க சென்ற முகமது பின் தொக்கல மூன்று ஆண்டுகள் அவரை விரட்டுவதில் செலவழித்தார் இதனால் நோய்வாயப்பட்ட அவர் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று இருந்தார் மக்களிடம் இருந்த சுல்தானும் சுல்தானிடம் இருந்த மக்களும் விடுதலை பெற்றதாக பதனி குறிப்பிடுகிறது பரண் பாரணி என்ற எழுத்தாளர் அவரை முரண்களின் மொத்த கலவை என்று மதிப்பிட்டுள்ளார் டெல்லி சுல்தானியும் அவரது ஆட்சி காலத்திலிருந்து அழிய தொடங்கியது பிற சொத்துக்களர் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்றிலிருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தெட்டில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றில் முகமது பின் துக்கலுக்கு மீறது பிற சொத்துக்களை உயர்குடியினரின் டெல்லி சுல்தானாக அமர வைத்தனர் டெல் தெலுங்கு பிராமின முஸ்லீம் முஸ்லீமான கான் ஹி ஐஜான் மக்பால் என்பவரை என்பவரை வாசிர் வாசின முதலமைச்சர் பதவிக்கு பிற சொத்துக்களை நியமித்தார் அவரது ஆலோசனைப்படி சுல்தான் ஆட்சி நடத்தி சுல்தானத்தின் பெருமையை பாதுகாத்தார் படையர்கள் டெல்லி சுல்தான் சிதறவிடாமல் காப்பாற்றதே பிரசவத்துக்களின் தலையாக கடமையாக இருந்தது தக்காணத்திலும் தென்னிந்தியாலும் சுல்தானியத்தை விரிவுபடுத்துவதை விட வட இந்தியாவில் அதன் ஆதிக்கத்தை நிலை நிறுத்தவே முயற்சித்தார் வங் வங்காளத்தை வங்காள வங்காளத்துக்கு எதிராக அவர் மேற்கொண்ட இரண்டு படையர்கள் வெற்றியில் முடியவில்லை டெல்லி சுல்தானத்தின் பிடியிலிருந்து வங்காளம் நழுவியது ஜாஜா நகர் அதாவது தற்கால ஒரிசாவும் மீது படையெடுத்து சென்று பிரசவத்துக்கள் பெரும் செலவத்தோடு தெரியுமே நாகர்கோட்டை மீது படையெடுத்து அதன் ஆட்சியாளரை திரை செலுத்தும்படி செய்தார் அப்படையெடுப்பின் போது ஜவலாமுகி ஹாலிய நூலகத்திலிருந்த ஆயிரத்தி முந்நூறு வடமொழி சுவடிகளை கொண்டு வந்தார் அவற்றை பாரசீக மொழியின் மொழிபெயர்க்க செய்தார் பின்னர் சிந்து பகுதியிலிருந்து தட்டா என்ற இடத்தில் இடத்தில் நடைபெற்ற கிளர்ச்சியை ஒடுக்கினார் ஆட்சித்துறை சீர்திருத்தங்கள் பிரசா தொக்கலின் ஆட்சியில் பல்வேறு ஆட்சித்துறை சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன ஆட்சி நடத்துவதில் உலகம் உலக மக்களின் ஆலோசனைப்படி நடந்து கொண்டார் உயர்குடியினரின் ஆதரவு ஆதரித்த அவர் 
அவர் தங்களது சொத்துக்களை பராமரிக்க வாரிசுகளை வழங்கவும் அவன் அனுமதித்தார் இக்தா முறையில் மீண்டும் கொண்டு வரப்பட்டது வாரிசுகளுக்கும் அவை அவை சென்று சேர வழிவகுக்கப்படுது இஸ்லாமிய சட்டப்படி அவர் வரிகள் விதிகிய அவர் வதி வரிகளை விதித்தார் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் மீது ஜெர்சியா வரி கட்டாயம் விதிக்கப்பட்டது நீர்ப்பாசன வரி விதித்த விதித்த முதல் சுல்தான் அவரை அதே சமயம் நீர்ப்பாசனம் தான் பல கா கால்வாய்களையும் கிணறுகளையும் அமைத்து கொடுத்தார் சட்லஜி முதல் அர்சின் வரை இரநூறு கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு அமைக்கப்பட்ட கால்வையே அவற்றில் மிக நீளமானதாகும் யமுனை முதல் இஸ்லாம் வரை மற்றொரு கால்வாயாக வெட்டப்படுது டெல்லியும் அதை சுற்றி சுற்றியும் இருந்தால் சுமார் ஆயிரத்தி இரநூறு பழந்தோட்டங்களிலிருந்து அரசுக்கு நல்ல வரையை கிடைத்தன இஸ்லாமிய சட்டத்தில் இடம் இல்லை என்பதால் இருபத்தி எட்டு பொருட்களுக்கு மீது விதிக்கப்பட்டிருந்த சிறப்பு சல சிறப்பு வரிகளையும் சுல்தான் ரத்து செய்தார் கர்கனாக்கள் என்று அழைக்கப்பட்ட அரண்மனைக்கு தேவையான பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலைகளும் அவர் ஏற்படுத்தினார் ஆற்றில் ஆயிரக்கணக்கான அடிமைகள் வேலை செய்தனர் அவரது ஆட்சி காலத்தில் முந்நூறுக்கு மேற்பட்ட நகரங்கள் நிறுவப்பட்டன டெல்லி செங்கோட்டைக்கு அருகே அமைக்கப்பட்ட பிரோசாபாத் நகரம் புகழ் மிக்கது அது தற்காலத்தில் பிரோசா பிரோசா கோட்லா எனப்படுகிறது ஜிம்மா மசூதி குதிப்பினர் போன்ற பழைய சின்னங்களையும் அவர் செப்பனப்பட் செப்பன செப்பனிட்டார் அனாதைகள் மற்றும் கைம்பெண்கள் நலனுக்காக திவான் திவானி கைக்ரத் என்ற புதிய துறை ஒன்றை உருவாக்கப்பட்டது இலவச மருத்துவமனைகள் ஏழை முஸ்லிம்கள் திருமண ஆலோசனை மையங்களையும் ஏற்படுத்தப்பட்டன பரணி அபினி அபிபி போன்ற அறிஞர்களும் பிரசா துக்களக்க துக்களக்க ஆதரித்தனர் உலக மக்கள் பேசத்தை மதித்து நட ஷா முஸ்லிம்களையும் சுபு திறவிகளும் சமய சகிப்புத்தன்மையுடன் நடத்தி நடத்த தவறினார் இந்து இந்துக்களை இரண்டாம் தார குடிமக்களாகவே கருதிய ஜஸ்யா வரியை கட்டாயமாக்கினார் இந்த மாட்டில் அவர் வருங்கால சிக்கந்தர் லேடி அவுரங்கசீப் ஆகியோரின் வழிகாட்டலாக திகழ்ந்தார் தோற்க தோற்கப்பட்ட வீரர்களை தாக்குதல் அவரது ஆட்சியின் போது அடிமையின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரத்தை தாண்டியது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி எட்டில் பிரசா பிரசா இருந்தபோது சுல்தானுக்கு உயர்குடியினர்களுக்கு மேலே பூசல்கள் மீண்டும் தலையெடுத்தது பிரசாத்துக்குள் உருவாகிய அடிமைகளின் அடிமைகளின் கிள் கிளர்ச்சியை அவருக்கு பின் வந்த ஆட்சியாளர்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது சில ஆண் அடுத்த சில ஆண் டெல்லி சுல்தானும் சிதைந்தது மாலவம் குஜராத் போன்ற மாகாணங்களின் விடுதலைகளை அறிவித்து கொண்டார் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற தைமூர் படையெடுப்பின் நிலைமை மோச மேலும் மோசமாகியது டெல்லிக்கு தைமூர் நுழைந்த போது எதிரி எதிர்ப்பதற்கு எவரும் இல்லை மூன்று நாட்கள் டெல்லியை சூறையாடி தைமூர் ஆயிரக்கணக்கான மக்களை கொண்டு ஏராளமான செலுத்தி கொள்ளையிட்டனர் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி அவர் இந்தியாவே விட்டு விட்டு அகன்றனர் தைமூரின் படையெடுப்பு துக்ளக் வம்ச ஆட்சிக்கு பேரடியாக இருந்தது அடுத்து ஜயதுகள் ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினாலிலிருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று தைமூர் இந்தியாவை விட்டு செல்லும் முன்பு கிஷிர்கான் என்பவரை முல்தானின் ஆளுநராக நியமித்தனர் ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினாலில் கிஷிர்கான் டெல்லியை கைப்பற்றி சயது மரபை தோற்றுவித்தார் டெல்லி சுல்தானத்தின் மீண்டும் நிலைப்படுத்த அவர் முயன்றார் ஆனால் முயல முடியவில்லை ஆயிரத்தி நானூற்றி அவர் மறைந்த பின் அவர் புதல்வன் முபாரக் ஷா ஆட்சிக்கு வந்தார் அடுத்து ஆட்சி வந்த முகமது ஷா தமக்கு எதிரான சதிகளை முறியடிப்பதிலேயே காலம் கழித்தார் அமைச்சர் பகுல்லா லோடி ஆட்சியை பிடித்தார் லோடிகள் சைதுகளின் அடுத்த ஆட்சிக்கு வந்த லோடிகள் ஆப்கானியர்கள் டெல்லியின் முதல் ஆப்கானிய ஆட்சியாளர் பகலா லேடி அவருக்கு முன்பு ஆட்சி செய்த அனைவரும் துருக்கியர்கள் ஆயிரத்தி நானூற்றி அவர் மறைவிருந்த பிறகு அவரது மகன் சிக்கந்தர் லேடி ஆட்சிக்கு வந்தார் லேடி ஆட்சியாளர் மூவரில் சிக்கந்தர் லேடியை ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி பீகார் முழுவதையும் அவரது அவர் தனது கட்டுப்பாட்டில் கீழ் கொண்டு வந்தார் பல ராஜபுத்திர தலைவர்களையும் அவரால் முறி முறியடிக்கப்பட்டனர் வங்காளத்தை தாக்கி அதன் ஆட்சியாளரை அடிப்படை செய்தார் பஞ்சாப் முதல் பீகார் வரையையும் தமது அரசை சிக்கந்தர் லேடி விரிவுபடுத்தினார் அவர் சிறந்த ஆட்சியாளரும் கூட சாலைகளை பல பல அமைக்கப்பட்டன நீர்ப்பாசன வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டன இத்தகைய நற்குணங்களால் நற்குணங்கள் வாய்ந்த அவர் இத்தகைய நற்குணங்கள் வாய்ந்த அவர் ஒரு சமயம் வெறி வெறியாளராக இருந்தார் இந்துக்கள் மீது பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்தார் இருப்பினும் லோ லேடி சுல்தான்களில் வலிமை வலிமையும் அதிகாரமும் பெற்று திகழ்ந்தவரே அவரே சிக்கந்த லேடிக்கு பிறகு ஆட்சிக்கு வந்த அவரது மூத்த மகன் இப்ராம் லேடி ஆவணமிக்கவர் ஆணவ ஆணவ ஆணவமிக்கவர் அரசவையில் உயர்கொடை நேர அவர் அவர் அவமதித்தார் கழகம் செய்தவர்கள் கொல்லப்பட்டனர் அவரது சிற்றப்பா அலாவுதீன் கழகத்தை ஈடுபடுத்தினார் சித்தப்பான்னு சொல்லுவாங்க 
பஞ்சாபின் ஆளுநராக இருந்த தௌலத் கான் லேடியும் இப்ராஹாம் லேடியால் அவமதிக்கப்பட்டார் மனம் வெறுத்த தௌலத் கான் லேடி இந்தியா மீது படையெடுத்து வரும்படி பாபருக்கு அழைப்பு விடுத்தார் டெல்லிக்கு எதிராக படையெடுத்து வந்த பாபர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு பானிபாட் போரில் இப்ராம் லேடியை முறியடித்து கொண்டார் ஆப்கானியர்களின் அரசு எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளில் நீடித்தது கட்டளை நடைபெறும் இப்பாலத்திலிருந்து மாதத்து ஒன்று ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறிலிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தாறு வரை டெல்லி சுல்தானிய அரசியல் வரலாறு ரெண்டாவது அடிமை வம்சம் சுல்தான்கள் ஐபக் இல்துமிஸ் ராஷியா பல்பான் அவர்களின் சாதனைகள் மூணாவது கில்ஜி மரபு அதாவது கில்ஜியின் போர் வெற்றிகளும் சீர்திருத்தங்களும் நாலாவது துக்லக் மரபு முகமது பின் துக்லக் சாதனைகளும் ஆட்சி திறன் அடைகளும் ஐந்தாவது பிரோச துக்லக் அவரது ஆட்சிகளும் ஆறாவது ஜைதுகள் லோடிகள் டெல்லி சுல்தானிய ஆட்சி அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் மாதிரிகள் தங்கா என்ற அரேபிய நாணய முறையை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியவர் வந்து இல்துமிஸ் அலாவுதி இங்கிலீஷ் காலத்தில் தென்னிந்திய படையெடுப்புகளுக்கு தளபதியாக இருந்தவர் மலிகா போர் முகமது பின் துக்லக் அப்படின்னு அடையாள நாணயம் அலாவுதீன் கில்ஜி அப்படின்னு அங்காடி செய்தமும் பால்பான் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அரச பதவி குறித்த கருத்து உட்புதி ஐபர்கான அஸ்ஸான் நிஜ நிஜாமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவள்தான் டெல்லி சுல்தானம் முடிஞ்சு